突如其来启动节拍，从放肆拉扯情绪飘带，撕掉那糟糕的长裙摆。总会有最好的安排，别刻意胡来。谁总在微笑的热带，再造乌云的作怪？好在站稳脚踝不算太坏。谁总在悲伤的寒带，装填阳光的青睐？难怪冰山难掩嘴角盛开。最好的安排，外拒绝丢开口中的手塞。最好的安排，外个奶上身。最好的安排，外拒绝期待更好的未来。Baby tell me why 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 有我在。最好的安排，外拒绝期待更好的未来。Baby tell me why。Why, why, 有我在。老板，周放来了。啊。这个是我新设计的几件衣服，网上已经开始预售了。然后这个。是我们品牌的介绍以及未来的规划。知道你缺什么吗？不知道。晨晨，嗯，带他去短耳仓。啊？快去。哦，好的。周总，这边请。周总，自打上次出了抄袭事件之后，咱们这工厂可是安保重地，宋总从来没让外人来过。我老板常说，细节决定成败。不论是什么价位的衣服，在品质上都会要求精益求精。这件衣服很好啊，质感也不错，口袋处的缝接也挺好的。这款衣服在这季度的服饰里边算是普通的，我带你上那边看看。哦用心良苦啊，怪不得你让我去你的仓库。怎么样？嗯，颇有收获，甚至还受了点打击。嗯，那就对了。说说看。差距比我想象当中的要大。怪不得你老是瞧不上我，说我闭门造车。不过，如果我想要进步的话，我就得多看多学。去改良一下自己的品牌，才能跟那些优秀的设计师拉近距离。今天让你看的那个牌子是公司旗下一个非常年轻的本土品牌，他们的设计师也会参加比赛。知道差距了吗？嗯。不过我心里有点底了。有底了。嗯。如果没有看到对手的话，心里才会没底。但现在起码我心里有目标了。设计的事情暂且先抛到一边不说。刚才我在你的仓库看到了一件成衣，应该是你这一季新品里面最普通的一件。但就算是这普通的一件成衣，它的内衬还有它口袋衔接的针线，都缝合的非常的精细。和我那些衣服比起来，我的技术活太差了。技术到位，活才能干得细。像你这种急于求成的人。整天就想着办法让你的品牌在市场上有辨识度，没有用的。我看了你的作品，全是噱头，没有任何内涵。我希望能沉下心来，好好做设计。
把你的态度、你的能力放到你的作品当中去，明白吗？说中了？没有，不中。比赛参加吗？当然。拿什么参加？这个。回家做梦参加吧。行，宋总的建议我会考虑看看的。那我先走了技术到位，活才能干得细。像你这种急于求成的人，整天就想着办法让你的品牌在市场上有辨识度，没有用的。我看了你的作品，全是噱头，没有任何内涵。我希望你能沉下心来，好好做设计，把你的态度、你的能力放到你的作品当中去。对啊，还换一辆车可以啊。公司配的啊。对了，我听晴晴说你参加比赛了，很辛苦吧？在你车还没保养好之前呢，我就来当你的司机。嗯，我是参加比赛了，但我只是报名，选不选得上还不知道。没关系，尽力就好。走吧。行，走吧。请。水性杨花的男人呀、啊？什么？你说什么？沈丽，你看我是陈宇，用在这儿对吗？嗯、啊。对，对，对吗？拿个受洗罪哪儿对啊？嗯，对，这个点儿我小姨估计该回来了。啊，是吗？对、啊。那我看过去。啊。最不好好写，我下去逛逛啊。小迪啊，啊，你小鱼都回来了，你也赶紧回家吧。啊，行，那我先走了。拜拜，拜拜。那本给我留下啊。行。写条夜去看什么呢？走走走走走。哎哎哎！你不是要去逛逛？几点了？逛什么呀？也是，这人都回家了，也没人跟你偶遇。你，我作业还没写完。青青、啊，青青、啊，青青、啊，我错了，你别走行不行？你别跟着我，我真的知道错了。哎，你看，刚才你看他俩从门口，你哪错了？朝出来。我哪儿都错了，你不喜欢的地方就是错的。既然你不知道哪里错了，就算了。你告诉我我错哪儿了呀，青青、啊？我。你走不走？如果你不爱我了，你就从我身上压过去。
我们真的不合适。哪儿不合适了，琪琪啊！这件衣服是我们为大家展示的最后一件，小伙伴如果喜欢的话，你就可以直接下单。感谢大家对我们的支持和关爱，我们明天上午十点开播，再见。小凯，哎，你过来一下。回来了，芳姐，咋了？你把工厂那些衣服都先停了。啊，全部停了呀？全停了。那我们得损失多少钱啊？反正那些衣服也不是很多，工厂那边我自己会跟他们谈。宋林他说的对，没有细节就没有品质，是我太着急把大家都给带偏了。你快去吧。哦，明白。嗯，哎，等一下，你把那个直播换下来的衣服给我拿几件过来。哦。芳姐，你要这衣服干什么呀？我把它改一下，你去吧。哦。城外的枫叶渐渐的散落，你留下的香气不曾停歌。巷子里的模样是红着脸。堆叠了多少回味，温柔的环节。如果说先爱的情节，不如写错过，恍惚了年轻的我，们该拥有的炽热。如果说学会不经意说不懂的，如果说。什么意思？直播没关。宋总啊，一心促成了这个好项目，而且还提了很多富有建设性的意见，挂名赞助非你莫属。但是，为了保证节目的多元性，台里经过研究啊，最终还是决定让百赛集团也加入进来。那既然您都这么说了，那我们这没什么问题。小左，聊一下节目的事儿吧。参赛者方面呢，第一轮筛选已经结束了，还剩不到十个名额，报名还有三天结束。嗯，而且今天人到的比较齐，我的意思是，大家可以借这个机会一起讨论一下如何增加我们节目的趣味性。别说到趣味性，我刚才看了一个设计师视频，还挺有意思的。什么视频？拿来看看吧。好。现在一些年轻人为了出名，什么招都有。小左啊，哎，在这方面把一下关，不要让一些非正常因素拉低节目水准。五分钟改造一件衣服，工艺无从考究，但凭这个创意，废物变宝，有点意思。哦，宋总，你觉得呢？
接下来我们要经常见面了啊，请多多关照。我们认识很久了吧？大概认识多久了？七八年吧，这么久了。哎呦，也是您这两年对我格外照顾，我这每次解决完你给我添的麻烦之后，都有成长。也不知道这次要成长哪方面啊。盛总，你真会开玩笑。彼此彼此吧。我们虽然认识这么多年，合作还第一次吧？合作愉快。我也很期待啊。什么东西、啊？听说袁一维要加入节目，消息挺快的。这里边有他的黑料，我可是费了不少关系才搞到的。然后呢？就这个，对你对我都有好处。你想爆他的料，不需要经过我的同意吧？当然不需要了，但是呢，我就想让你知道，我尊重你的意见。这跟踪、偷拍这种低级炒作有意思吗？你说的低级炒作，对于很多人来说那是上升的通道。你现在节目的搜索量，你不会不知道吧？只有让事件持续发酵，那才能保持热度。你对这个节目所倾注的所有的心血，才能得到关注啊。这么简单的利害关系，你不会不知道吧？你这个所谓的宣传手段，到最后会喧宾夺主，会背离我做节目的初衷。没有流量，不占用别人的时间资源，那就是没有意义。我希望呢，你能放下傲慢，去看看外界的反馈，你就知道我的这个手段是多么的奏效。奏效，你可以去跟电视台邀功啊。我只是不想在这个不堪的事实面前。丢了自己三观，不堪。宋总，人与人之间呢，无非两种情况：情感绑架或者是利益绑架。我倒希望我俩是第一种。不过呢，不要因为男人奇怪的自尊心失掉了利益。毕竟在我眼里，你是一个理性的商人。对呀、啊，我是个理性的商人。所以，请你立刻停下你手头所有的动作，我会用我的专业手段去获得我应该有的关注度。好，好，好，我保证。事件结束之后，我就澄清我俩之间的关系，这样节目的热度也有了，你的形象也不会受到损伤。你挺聪明的，就是聪明的人不舒服。我聪明还不是为了配得上你吗？有需要的话，来找我吧。你会需要的。上楼了啊！哎，我觉得你该回去了。我现在回去不太方便吧？那宋林怎么办？宋林，宋林他自己事儿自己处理好。他处理不了，他脑子不行。那我现在回去。走走走，快点！小易，你回来了。回来了。我也来了。你也来了。OK， 搞定了。你怎么这么厉害啊？小意思。你们好。哎，叔叔好。叔叔。这是我外甥小迪。啊，我老听周发说起你。这小姑娘是。
她是我房东妹妹，我也算她半个闺蜜。你可得了吧，我对闺蜜要求很高的。是，小弟，你去我床头柜拿下创可贴啊！不用不用，真不用。这没事儿，去哪儿了？电视也不关。嗯、这哪能滑到？在你对面呢。干嘛呢？来，快点，快点。我要是没看到也就算了，这不是看到了吗？才回来、啊，周放假来了个客人，我就是好奇，过去聊了会儿天。那人怎么样？特别好，家里书香门第，还有文化。小东哥他人超厉害，拿下两个硕士学位。见一面就跟人家叫哥呀？我养了你十几年，也没听你叫几次哥。人家比你小好几岁呢，不叫哥哥叫什么呀？哦，对了。他还跟我说了好多英语心得，还是有空给我补习呢。我也在家等，补习总不找我。你有时间吗？而且人家风趣幽默有耐心，一点学霸的架子都没有，不像你天天拉着个脸。哎呀，这个设计师还不错哎，毕业于伦敦时装学院，还有自己工作室。夏总，我们报名已经接近尾声，但是这个人一直没有消息。我们不止一次收到他的资料，而且每次的资料都有更新了。周放，这不前两天上热搜那个吗？还真报名了。是，我们搜过所有报名者的资料，而且他的原创品牌也刚刚成立。嗯。哎，夏总，听说宋总和你都认识这个人。嗯，认识。不过我们宋总一早就说过，要公平公正，不能因此有失公允。嗯，那是那是。可他毕竟是宋总朋友啊，我觉得这点优待还是可以有的吧。那你们商量一下，给个结果。哎，苏总，您猜的没错，他报名了。好，我知道了今天就见过宋一成助理了，嗯，和他们简单沟通了一下，大家还提到了周放姐，素雨山的助理一听说周放姐跟您认识，就特别关注，还说可以给周放姐有所优待。哎呀，防不胜防啊！什么意思？这次我希望周放落选。为什么呀？如果周放被选上了。那我们的这层关系很快就会被扒出来，到时候周放就会变成靠关系上位的人。你觉得他那性格受得了吗？我跟你说，人言可畏。到了那时候，周放所有的努力、所有的信心，都会被这些闲言碎语给毁了。有道理。这还不是最后的结果。我最怕的是，周放被苏雨山盯上。我记得那天苏雨山好像挺欣赏周放姐的。他们对周放很感兴趣啊
。如果说苏雨珊是因为那个视频才知道周放的，那我不信。您说的盯上是利用的意思吧？他想利用周凤姐对付你。宋总，您是不是工作压力太大，太紧张了？你看啊。你跟周凤姐既不是恋人，也不是至亲的，她利用得着吗？我倒希望她利用不着。不过宋总，您说您做事啊，一向都是一针见血，可每次一提到苏雨山就云里雾里，把我都说迷糊了。您跟苏雨山之间是不是发生过什么事情？都是小事儿。但都是解决不了的事儿。唐姐，悠悠凯，你们过来，快快快快快！你们谁运气比较好？嗯，呃，我打牌可从来没赢过。我手臭。我好像也不太行。来，拉倒吧，我自己来。有什么大不了的呀？不就是一个比赛吗？是是是是。想吃什么？啊？哇！耶又喝多了是不是？啊？嗯。干什么？怕怕怕。什么？我说你就打脸吧。你不是之前特别瞧不上我吗？就是经过我这个人不懈的努力，不断的拼搏，我最终接到了你们万丰集团的邀请，惊不惊喜？意不意外？那叫通知，不叫邀请。行了。别再往回掰了，知道你没面子。我就是想要告诉你，在这个世界上，不要瞧不起任何人。每个人都有可能会把自己的梦想实现出来给你看。这什么意思啊？你不信？你要不然我把那个通知书拿给你看啊？他给我发了。我都睡觉了。带你吹吹风去。我已经准备了。别动啊！走。其实你一开始说，说我不行的时候，我就总觉得自己不太行，总比别人爱班杰。我就在想。不对吧？是有人退赛了呢，还是你看我可怜，故意给我放水呢？然后我就给五三打电话了，五三就是那个小左。我一听到他反应，我就觉得，嗯，我这心里就踏实了。像你这种菜鸟，还不至于让我违背原则。什么叫我这种菜鸟？这你就不懂了吧？人家需要的就是我这种人，接地气又励志。哎，可我不是因为这些标签被选上的，我是因为自己就很努力。怎么样，我很棒吧？真没看出来，你就是气土
，你是不是要我夸夸你，让你高兴高兴？我不学夸。嗯，我是真的很不错，我是真的很不错，我是真的真的真的真的真的很不错。周芳，周芳，嗯，你是真的很想参加比赛是吧？废话，我不想参加比赛，我之前干嘛做那么多准备？既然你那么想参加比赛，我要提前跟你讲清楚，这次你参加比赛可能会遇到各种各样的问题，你要提前做好心理准备。什么问题？对手都比我强是吧？没关系，我没在怕的。其实我能入选，我就已经很开心了。你这次能入选，确实是被人放了水，但那个人不是我。所以比赛开始之后，可能会有很多奇怪的事情发生。你要，你要先想好。其实作为朋友，我应该避嫌的。但是你要是让我装的什么都不知道，我心里过不去。谁给我放的水？这次比赛已经不是万峰独家赞助了，现在的赞助商还有百赛，百赛是万峰的老对头。那跟我有什么关系啊？百赛集团的老板苏玉山不知道通过了什么途径知道了我们的关系，所以这次你的入选就是他动的手脚。我们俩是什么关系啊？他为什么要帮我？这不是帮你，是利用，好吗？我也不知道他到底要干嘛，我现在也说不好。算了，不说了，回家吧。如果真是这样的话，那我退赛，把机会留给更有资格的人，是我不配。我不是让你这么解决问题的啊。那你干嘛要跟我说这些啊？大家早上好。首先恭喜各位能够成功的通过海选，进入到今天的天才设计师的比赛现场。我是本次赛事的现场导演。首先我宣布一下初赛的晋级规则：评委会根据在场的十五位选手的现场作品进行打分，然后根据评分的高低，进而淘汰五位选手。今天我们以度假风为主题进行想象力的设计创作。比赛开始后，大家在面料区，在限定的时间内，选择好自己不超过三款面料，进行设计创作，八小时内完成作品。祝大家好运！倒计时开始。哎，过去一下，麻烦让一下。那个设计师在干嘛？袖手于前，方能其术于后，有意思，我还蛮期待的。
他的品牌刚刚成立，未来的变数可能很大。不过，他倒让我想起一个故人。哎，你们别受我影响啊，我只是个人主观意识。如果他能入你们各位的法眼的话，宋总，你应该跟我抢人了吧？师哥，你怎么才来啊？中方那边已经开始比赛了。我忙完立马就往过赶了，路上太堵了。中方怎么样？不知道，一会儿看吧。青青，中方那边怎么样？还好。那就好。我有事儿先去忙了，你随时叫我。男朋友吗？嗯，现在已经不是了。啊？什么情况？就别问了，去看看周范伟你是不要了吗？对啊，这些是废布，你要它干嘛？那你可以给我吗？哦，可以，谢谢。你就周放吧，是，我是周放。你选了半天就选了这个，哦，还没好呢。我欣赏你，心无旁骛，把精力都放在设计上。谢谢苏总谈爱，我不过是个小设计师而已。小设计师，果然与众不同。好了，我不打扰你了。好好设计，不要紧张，看你的。好只剩一个名额，为什么不能在现场宣布呢？还要商量那么久。哎，周放，你跟苏总很熟吗？我不认识他。他刚才只跟你说话，怎么可能不认识啊？啊，抱歉，各位久等了啊。导演，快公布结果吧。周放，恭喜你。如果一切顺利的话。接下来两个月就由你忙的了，怎么可能？大家都觉得我的作品好，为什么晋级的是他？一场比赛说明不了全部问题。我看这个名额就是留给某个关系户吧。关系户？什么关系户？还需要我指名道姓吗？作品就摆在那儿，大家都看得到，而且也不是我一个人有这样的想法。如果真是各凭本事，就凭你的技术，好意思留下来吗？有什么意见呢？可以向评委会提出申请。好了，大家调整好状态，迎接晋级赛吧！啊，嗯，好，好，好。过了，嗯，行，等我回去再说吧。哎，怎么样？过了没啊？嗯。挂了，你看，我就说吧，你肯定没问题。
过来还不开心啊？有点累了，我先回去了。那我送你啊。没事，啊，我自己待会儿。哎，那他一个人好好待着吧。记得深海阔。